La diligence de l'Audi sera à l'heure aujourd'hui Oh, elle devrait plus tarder à arriver. Tant mieux. Tu viens attendre ton cousin qui arrive du Nord Oh non, non, non. Pour cette année, nous avons eu notre compte d'embêtement. J'attends Tom Lightfoot. Lightfoot Ouais, ouais. Non, c'est un peu le indien, ça. Il y avait ici un vieil indien qui s'appelait ainsi il y a quelques années, un fichu poivreau. Oui, Tom et son fils. Oh, ben j'ai compris, il va falloir que je les infecte cette foutue diligence. Ces modocs sont pires que des porcs. Ces maudits peaux rouges devraient se promener à pied. Tu sais ce qui me dérange chez toi, c'est ta façon de voir les choses. Mais je suis pas le seul. On les tolère, c'est déjà beaucoup. Ces maudits peaux rouges sont vraiment sales. Bienvenue chez toi, Tom. Zarok, je suis content de te revoir. Ah oui, et moi aussi. <rire> et on t'a habillé comme un prince. Oh, merci. Mais toi aussi. Oh, une surprise pour ta mère. J'espère qu'elle aime toujours les roses. Hein. Quelle mémoire, Tom. Et comment va ta famille Ah, ça va. Et Audrey, j'imagine qu'elle a dû changer en disant. Oh, je l'espère bien. Tu ne seras pas déçu, crois-moi. Dis donc, que dirais-tu d'aller boire un petit verre pendant que Walter décharge tes bagages Eh bien, d'accord. C'est ma tournée. Murphy, donne-moi un verre. Bon, j'arrive. Bon, à nous. Charles. Charles, je ne t'ai pas vu depuis des siècles. Où étais-tu passé À Sacramento. Tiens, Murphy, tu te souviens de Tom Lightfoot Tom Lightfoot Tu veux parler de ce marmot pouilleux qui jouait avec Nick et Audrey Lui, il n'a pas changé. Eh ben, je... Ah, excusez-moi, mais que viens-tu, Tom Eh bien, école préparatrice et puis Harvard. Sans blague. Alors, fait, tu parles à un monsieur, jeune diplômé d'Harvard. Eh ben, ça... Dans ce cas, c'est moi qui vous invite, jeune diplômé. Alors, Murphy Une minute, vous n'êtes pas aux pièces. Jarod, comment ça se passe à Sacramento Oh, ça va bien, la routine, l'éternelle lenteur de la magistrature. Et pour l'aide aux familles Madoc, dans ta dernière lettre, tu disais... Non, Tom, je ne parle jamais de travail au bar. Nous verrons ça plus tard. Parle-moi plutôt de toi. Oh, ça va être long. Vivons plutôt à l'amitié. Salut, Lightfoot. Tu te rappelles de nous Ce sont les frères Watson. Voici Clem et Ben. Ah oui, votre père travaillait pour le nôtre. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Il s'occupait des cochons. Il se faisait payer en mauvais whisky. Je me rappelle qu'il était ivre mort tous les soirs et finissait au milieu des cochons. <rire> C'était sa deuxième famille. Je trouve que la plaisanterie a assez duré. Ramasse-les. Fais pas l'entouille, Ben. Oh, mais c'est très fleuri ici. Oh. Pam. 
mal. Des fleurs pour le retour du petit prodige Les petits prodiges ne sont pas tous diplômés de l'école d'Harvard. Chut, donne-moi ces fleurs, tu ne pourrais pas les animer. Maman, où puis-je trouver du papier pour le cadeau Oh, sur la dernière étagère du cellier. Attends, attends un peu, ne, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux emballer Le cadeau de Tom. Tom, Tom, mais qui c'est ça Mick hein C'est un journal de bord. Tu ne veux oh, pas t'occuper de tes affaires oh, Tom, dis donc, ne sais pas que tu as cassé ta tirelire tous les mois pour avoir l'édition complète de sa vie. Oh, oh, oh. Et ce petit rire signifie quoi oh, Rien, je me souvenais simplement de toi portant ces petits livres à la sortie de l'école. Tout simplement parce qu'il ne possédait pas de voiture et qu'il courait derrière. <rire> Ouh, c'est très impressionnant. L'Indien a encore gagné le 100 mètres. Lightfoot a gagné le saut en hauteur. L'Indien a gagné le décathlon pour Harvard. Arrête de plaisanter, il faut que je l'emballe. <rire> le prodige. Salut tout le monde. Tom <rire> Que j'ai si heureuse de te revoir. J'éprouve moi aussi une joie profonde à vous revoir. Je crois me souvenir que vous aviez une préférence pour les roses rouges. Oh, elles sont magnifiques. Il fallait pas, ta présence suffisait. Tom, salut, mon vieux. Tu reviens au pays Oui, quel content de te revoir. <rire> ah, tiens, euh, j'oubliais. Bonjour, Tom. Bonjour, Audrey. Jarod avait raison. À propos de... Il m'avait promis que je te retrouverais plus belle qu'avant. Bon, alors, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai une fan de loup. Petit, déjà, il ne pensait qu'à manger. Eh bien, il n'a pas changé. Audrey, <rire> veux-tu montrer à Tom où est sa chambre Suis-moi. Ah, mais il a l'air en grande forme. Tout à fait. Que s'est-il passé Vous étiez censé arriver beaucoup plus tôt. Nous avons eu un petit problème en ville avec les frères Watson. Oh, ces deux-là. Oui, mais Tom m'a remis les pendules à l'heure. Hein, il n'avait pas l'air. Et il est au courant du projet d'indemnisation des Modocs. Non. Ça peut bien attendre la fin du déjeuner. Elle est exactement comme dans le passé. Mais le passé n'est pas si loin. Tiens, pour ton retour parmi nous, je n'ai pas eu le temps de faire le paquet. Tu les as toutes gardées. Oui. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de photos. À cette époque-là, j'avais une préoccupation, satisfaire mon orgueil en battant tous mes camarades blancs. C'était hier, Audrey. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais comment te remercier, ce cadeau me touche énormément. S'il te plaît, j'en suis ravie. Stockton doit te paraître bien morne après ses dix années passées à Harvard. Je pense que non. Je suis sûr que non. N'oubliez pas que Stockton s'est beaucoup développé. Oui, bien sûr, on s'est développé. On a un saloon et deux nouveaux loueurs de chevaux. Sans oublier une nouvelle école, une nouvelle bibliothèque. De plus, tous les nouveaux spectacles de San Francisco passent par Stockton. Et tu penses t'installer définitivement dans cette ville Ça va dépendre. Dépendre de quoi Jarod. Où en est le projet d'indemnisation des Modoc Mais qu'est-ce qu'il y a Autant qu'il le sache, pourquoi ne pas lui expliquer tout de suite Expliquer quoi Tom, la commission judiciaire de la Chambre a refusé de soumettre le projet au législateur. Mais dans ta dernière lettre, tu si me disais que... Si le projet que... est passé à la commission, les deux chambres voteraient pour et le gouverneur serait prêt à le ratifier. Mais... Nous arrivons au mai, hein. Encore et toujours les mêmes histoires. Nous pouvons déjà obtenir cinq voix. Il ne nous reste plus que deux voix à gagner pour que ce projet soit accepté. Mais comment Nous irons à Sacramento pour voir les membres de la commission. Je suis sûr que tu pourras les convaincre. Les convaincre, moi Écoute-moi, Tom. Tu es l'exemple parfait de ce dont un Indien est capable si on lui donne une chance. Il te suffit d'aller les voir, de parler, ils t'écouteront. Tu penses que j'irai à Sacramento supplié comme un mendiant mais pour qui me prends-tu Sûrement pour une bête que l'on exhibe à la foire. Oh, Écoute-moi, toi. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Il n'est pas question que j'aille à Sacramento me mettre à genoux devant des politiciens véreux et racistes. Ce n'est pas ce que je te demande. Ça revient au même, Charod. Comme tu disais, j'ai passé les dix dernières années de ma vie à essayer de montrer aux hommes blancs ce dont un Indien est capable si on lui laisse une chance. Et je n'ai convaincu personne. Audrey, tu les as lus, ces coupures de journaux dont tu m'as fait cadeau. Un Indien à Harvard, champion d'athlétisme, un Indien reçoit les félicitations du jury. En tête d'affiche, le monstre. 
Un babouin a deux têtes, une brebis calleuse. Nous en avons assez fait, vous nous avez assez bernés, moi et mon peuple. Tout ce que nous voulons, ce sont les terres que les hommes blancs nous ont volées. Tom, c'est possible si... Si quoi Si je prends patience, vous espérez me faire jouer le rôle de l'Indien repenti. Il faut appuyer le projet d'indemnisation. C'est le seul espoir qui te reste, Tom. La seule façon pour nous, Modoc, de récupérer ce qui nous appartient, c'est de réagir exactement comme les Blancs l'ont fait avec nous, par la violence. Tu parles en ton nom, Tom Non, je parle au nom des miens. Ah bon Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle Tom, il faut que tu joues la carte de la légalité. Et cette carte, je l'ai jouée hier. Il y a une semaine, un an. Ne nous force pas à choisir notre camp. Mais tu l'as choisi. Ton camp est celui des Blancs. Où vas-tu comme ça Je descends Tom en ville. Écoute-moi. S'il te plaît, ne m'en empêche pas. Je connais Tom mieux que quiconque. Je dois lui parler, tu comprends je crains que tu ne perdes ton temps, il ne t'écoutera pas. C'est mon affaire. Audrey va te conduire en ville. À bientôt, Tom. Non, adieu. le fort Barclay. Tu te rappelles Ça fait des années que je ne suis pas allée. Ce ne sont plus que des ruines, le passé est bien mort. Non, c'est faux. Le chant du passé est un chant très doux. Suis-moi. Tout semble si présent. Tu l'appelais la maison hantée. de joie d'une petite fille aux tresses blondes, les cris de guerre des apaches, un petit garçon faisant pampan, tu es mort. C'était toujours toi le cowboy. C'est loin. Plus tard, en grandissant, rappelle-toi, on venait ici pour bavarder, échanger nos pensées les plus secrètes. Ne remets pas les souvenirs. Mais pourquoi parce qu'on ne vit pas avec le passé. Tom, pourquoi refuser le passé puisqu'il est à nous Tu n'as pas le droit d'oublier ce que nous étions, Tom, Nick et Audrey. Juste des gosses formant une grande famille. Non, je n'ai jamais eu de famille, Audrey. J'étais le gentil petit indien recueilli par de gentils blancs charitables. Parce que ma mère était morte de la variole. Mon cher père, lui, était mort à petit feu dans cette saleté de whisky que les Blancs lui avaient donné en récompense de ses efforts. Tom, tu n'as pas changé à ce point. J'ai grandi, je n'y peux rien. Tu comptes me déposer en ville ou faut-il que j'y aille à pied À pied Pourquoi ne pas courir comme tu le faisais en rentrant de l'école Pourquoi ne pas te décider à me tuer comme le passé Ne suis-je pas une jeune blanche Tom, attends, je suis désolée, je ne le pensais pas. Mais tu te trompes. Je t'en supplie, n'engage pas ton peuple sur des chemins haineux. Pourquoi pas Soumis, qu'est-ce que nous avons à gagner Oh, c'est très douloureux. 
Oh, oui. Dis-moi, il a l'air d'avoir une sacrée droite. Allez, t'occupe. Fable d'homme chercher oui, du whisky. Oui, bien sûr, mon chou. Après tout, c'est pas mon affaire. Ben. Oui. Devine qui j'ai vu. Le modoc, il a eu le culot de passer dans la rue. Ah, bien, bien. Récupère Benton et Carl dans l'arrière-salle. Je pense que c'est pas le revoir de sitôt. Flanque-lui une bonne raclée. Dis-moi, ma petite, je veux que tu viennes avec nous. Je viens avec plaisir. Lille. Oh, ce salaud m'a manqué de respect. On va t'apprendre les bonnes manières, pour rouge. J'ai compris, d'accord. cette bagarre. Ce modoc se croit tout permis. Il a manqué de respect à Lille. Oui, je passais par là pour faire quelques courses personnelles et j'ai fait tomber mon sac. Je me suis baissé pour le ramasser et ce sale indien... Enfin, toute femme ne peut être qu'offusquée de certains gestes. Et on voit ça d'ici. Toi, tu vas me suivre chez le docteur, après tu me donneras ta version. Tout est faux Je te jure que j'aurai ta peau. Restez pas planté là. Il n'y a plus rien à voir. Rentrez chez vous, allez, du nerf. Allez, partez. Rentrez chez vous. Dépêchez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. Pressez-vous un peu, allez. Euh, 
Que se passe-t-il, Fred J'allais passer te voir au sujet de ton ami, Tom le Modoc. Nick m'a dit qu'il y avait eu encore un accrochage hier soir. <rire> si c'était que ça. Bah, Explique-toi. Bah, Tom est en prison pour meurtre. Pour meurtre Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Hier, les frères Watson lui ont mis une sacrée volée. Tom a menacé de les tuer. Il a commencé le ménage par Clem. Et il y a des témoins Oui, Ben Watson et Lily Bellet, qui travaillent chez Murphy. Et ces deux personnes ont sûrement une version de ce qu'ils avancent. Les faits semblent tenir debout, sans aucun doute. Car d'après eux, ils sont rentrés à la propriété cette nuit. Clem s'est occupé du buggy. Et Ben et Lille ont entendu un cri. Ils se sont dépêchés d'accourir pour voir Tom debout qui frappait le malheureux Clem avec une fourche. Fred, je voudrais entendre sa version. Bien sûr, allons-y. Si tu as besoin de moi, je suis à côté. Quand tu viendrais. Je viens juste d'apprendre. Ah oui, tu t'es mis à courir dès que tu as assez. As-tu lu la Bible mmh, Lire est un grand mot, disons que je la parcours. Quelle odyssée, cet exode. Moïse en a souffert. Ce type avait du bon sens. Et ton intérêt est purement historique Exactement. Dis-moi pourquoi tu étais si sûr de ma venue. Parce que je suis la plus belle pièce de l'exposition. Le bel exemple d'une génération de pauvres indiens que l'homme blanc doit aider. Tu ne les laisseras pas me pendre. À ta place, je n'en serais pas si sûr. <rire> As-tu tué Clem Watson Non. Tu avais menacé de le faire. Bien sûr, j'espérais le faire. Malheureusement, quelqu'un m'a coiffé au poteau. Mais peut-être que j'aurai un peu plus de chance avec son frère. Tu le penses, Tom oui. Tu ferais mieux de te trouver un avocat. Tu en connais un, toi Personne. Je te connais, Jarod. Ta conscience t'interdit de me priver du droit que me garantit la Constitution d'avoir un défenseur. Ne m'y pousse pas trop, Tom. J'abats mes cartes avec toi. C'est ce que réclame un avocat à son client. Alors autant que tout soit clair entre nous. En dix ans, rien n'a changé. Mon peuple continue de se débattre dans la crasse, la faim et la maladie. Je ne te demande pas de me parler de ton peuple. Leurs souffrances, je les connais. Mon rôle n'est pas de juger le passé. Tu vas m'écouter. Parce que quand je sortirai d'ici, Jarod, le pauvre Indien fera tout ce qu'il pourra. C'est-à-dire militer pour le projet d'indemnisation des Modoc. Bon, il est trop tard pour ça. Tu veux tout, tout de suite, à vous, Tom. Mais ça ne marche pas comme ça. Dans ce cas, mon peuple entraînera un tas d'hommes blancs dans sa chute. Ça, je te le jure. Je sais ce que tu recherches. Que je te laisse tomber afin de clamer bien haut. Mes frères, regardez, voilà l'homme blanc qui trahit. Eh bien, si c'est ça que tu cherches, tu perds ton temps. Et je refuse ta défense. Ce n'est pas à cause de tous ces hommes blancs que tu menaces de tuer. Et si je reste, c'est parce que tu n'as assassiné personne. Alors, si tu me racontais plutôt ce qui s'est passé hier soir... Tu as gagné. Est-ce que tu as vraiment réfléchi à ce que tu vas faire Tu te rends compte de ce qui se passera si tu le fais relâcher Un innocent peut rester en prison. S'il sort de prison, il tuera tôt ou tard n'importe quel blanc sous prétexte de vengeance. C'est probable. C'est plus que certain, Jarod. Il n'en reste pas moins que la justice ne consiste pas à condamner les hommes sur des présomptions. Tu es décidé, tu vas vraiment le défendre. Tu te fais l'avocat du diable. Car tu sais parfaitement que s'il est libéré, il fera tout pour que la nation Modoc reprenne le sentier de la guerre. Oh, ce n'est pas si grave. Il ne rêve que de pouvoir réduire en bouillie la ville de Stockton. Oui, je sais qu'il y a des risques. Nick. Je n'ai pas le choix. Est-ce que tu peux comprendre ça Non, pas cette fois-ci.
Selon votre propre témoignage, vous êtes rentré au ranch avec votre frère et mademoiselle Bellet vers minuit. Est-ce bien exact euh, Oui, c'est vrai. Et c'est alors que Clem vous aurait laissé devant la maison, vous et mademoiselle Bellet, et aurait continué jusqu'à la grange. Il est entré directement dedans. Vous l'avez vu entrer euh, Oui. Vous pouviez le voir à l'intérieur de la grange Ben non, mais Lily et moi, on l'a entendu pousser un cri quand le modoc lui a sauté dessus depuis le grenier. De la maison Oui. Monsieur Watson, si vous ne pouviez le voir de la maison, comment avez-vous pu voir que le meurtrier lui a sauté dessus depuis le grenier euh, Ben, Clem me l'a dit. Ah oui, Clem, oui. et quand euh, Quand je suis arrivé pour lui donner un coup de main. Et que faisait l'accusé pendant ce temps-là Il plantait des salades en attendant la fin de l'entrevue familiale Alors euh, Non, Clem se battait, il me l'a crié. C'était bien prévoyant de sa part. Comme s'il savait qu'il allait se faire tuer par l'accusé et que vous seriez amené à témoigner. Monsieur Watson, vous avez déclaré avoir porté secours à votre frère en dégainant votre revolver. Mais que l'accusé vous avait désarmé. Euh, bien sûr. Vous n'avez pas pu récupérer votre arme Non. Vous vous êtes dirigé vers la maison. Je vous l'ai dit, il me fallait un fusil. Et vous l'avez laissé seul avec un homme qui avait juré votre perte quelques heures plus tôt Et quand il vous fait à ma place J'aurais continué à me battre. Je n'y ai pas pensé. Vous n'y avez pas pensé je vous conseille vivement d'y penser, Ben, et de nous dire la vérité. Objection. Objection accordée. C'est terminé, votre honneur. Oh, pauvre Clem. Je vous ai tout dit. Ça s'est passé de cette façon. Je peux m'en aller Nous vous remercions, Miss Bellet. À moins que M. Barclay n'ait des questions. J'en ai une. Miss Bellet, où êtes-vous allée après la première altercation entre la victime et les frères Watson Chez Murphy pour nous rafraîchir un peu. Seulement Vous rafraîchir N'est-il pas exact que vous êtes restés tous les trois à boire au saloon pendant plusieurs heures Non Lorsque vous êtes arrivé au ranch de Watson, vous étiez cependant en état d'ébriété. C'est complètement faux votre honneur, je dispose d'une douzaine de témoins prêts à jurer que les frères Watson ainsi que Mademoiselle Bellet étaient ivres au point de ne pas tenir debout lorsqu'ils ont quitté le saloon de Murphy, environ 20 minutes avant la mort de la victime. J'y étais Monsieur Barclay, si vous n'arrivez pas à vous contrôler, je serai obligé de vous demander de quitter l'audience. Euh, dans ce cas, pardon. Je vous demande pardon. Votre honneur, ces témoins sont prêts à comparaître à cette barre. Toutefois, je préférerais épargner à la course ce défilé fastidieux. Où nous mène donc votre interrogatoire, Monsieur Barclay À ceci, votre honneur. Selon Mademoiselle Bellet, enfin, d'après son témoignage, lequel précisait que Ben et cette dame se sont précipités quand Clem a crié... Et alors Elle a également affirmé qu'ils avaient découvert Clem étendue sur le sol, la chemise ensanglantée, tandis que le meurtrier trônait debout, à côté de la victime, une fourche à la main. Mais un peu avant, le témoin, Ben Watson, nous a affirmé que la victime debout se défendait lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu du drame. Il me semble par conséquent que l'un des témoins ment, sinon les deux. Objection. Ou alors, ils étaient tellement sous qu'ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Par conséquent, leur témoignage n'a aucune valeur. Oh, argumentation spécieuse. Accordé. Votre honneur, je n'ai plus de questions à poser au témoin. Monsieur McCann Non, aucune. Okay. La défense souhaite-t-elle plaider maintenant oui, votre honneur. Je n'ai qu'un témoin à citer. Bien. Monsieur Lightfoot. Monsieur Lightfoot, où étiez-vous à minuit La nuit où Clem Watson a été tué. J'étais au vieux cimetière indien au sud de la ville sur la tombe de mon père. À aucun moment vous ne vous êtes trouvé aux alentours du ranch des Watson. Non. À vous, monsieur McCann. Merci. Donc, Tom, vous niez avoir tué Clem Watson. Oui. Mais vous ne niez pas avoir menacé de tuer. Ainsi que Ben Watson, exact. Oui. Parfait. Nombreuses sont les personnes qui profèrent des menaces, n'est-ce pas Et dans ce cas, Tom, vous étiez sérieux lorsque vous avez juré à Clem Watson de le tuer. Objection. Rejeté. Veuillez répondre à cette question, je vous prie. Yeah. Oui. Alors, nous attendons. Répondez par oui ou par non. Objection. Accordé. Vous pouvez répondre comme il vous plaira. Oui. Oui, mes menaces étaient sérieuses. Si je ne les ai pas tuées, c'est parce que je n'en ai pas eu l'occasion. 
Dans ce cas, on peut donc logiquement conclure que si le jury vous remettait en liberté, vous passeriez immédiatement aux actes vis-à-vis -vis de Ben Watson. Objection Le témoin a déjà admis qu'il aurait tué Clem Watson s'il en avait eu la possibilité. Avant de rendre leur verdict, ces messieurs du jury ont le droit de savoir ce que ferait Tom Lightfoot si jamais il était acquitté. Votre honneur, nous sommes ici pour juger des faits et non des intentions. A-t-il l'intention d'assassiner Ben Watson Votre honneur, monsieur McCann. Et s'en tiendra-t-il là Ou bien a-t-il l'intention de faire un massacre de tous les blancs Oui. Si j'en avais l'opportunité, je ferais un massacre. Tom, mes frères et moi sommes prêts à vous supprimer l'un après l'autre. Tom, assieds-toi. En un mot, ce sera vous ou nous tous mes frères sont prêts à payer le prix de la liberté. Mais je vous préviens tout de suite, même si vous gagnez, nous vous ferons payer votre victoire. Ce sera l'enfer. Maintenant, allez-y. Pendez-moi. De toute façon, ça ne sera rien. Faites-moi sortir d'ici. Tu sais très bien que j'aurais pu prouver le vice de procédure. Mais non, monsieur tenait à faire son petit numéro. Vice de procédure Qui aurait servi à quoi Enfin, n'as-tu pas tourné en ridicule Ben Watson et Lil Bellet Qu'a fait le jury n'a pas bronché. Non, pas même sourcillé. Douze petits bourreaux sagement assis. Et tu oses me dire qu'un autre jury sera différent Tiens, ton dîner. Non, merci. Comme tu voudras. Fred. Je te verrai demain au tribunal. Jarod. Pourquoi ne me lâches-tu pas Je n'en sais rien. Peut-être parce que c'est ce que tu souhaites. Je sens que tu as quelque chose à me dire. Tu veux toujours défendre le Modoc C'est exact. Et malgré toutes ces menaces Enlève ta jambe de là. Faudra que tu sois très malin si tu veux le sortir de prison. Si tu réussis, je te conseille de changer de ville et vite fait. Et... Un peu de chéri euh, Non, merci. À votre place, j'accepterai. Il me serait plus facile de croire, disons, à une visite amicale. Professionnellement et hors de ce tribunal, il nous est difficile d'évoquer un dessaisissement éventuel de l'affaire. Raison de votre visite, je me trompe Oui, je l'avoue. Très facile à deviner. Si nos positions étaient inversées, j'agirais probablement de la même façon que vous. Dites-moi franchement, croyez-vous que Tom Lightfoot puisse être jugé équitablement dans un autre comté que le nôtre En tout cas, ici, c'est impossible. Désire-t-il seulement un procès Au début, j'y ai cru, mais je me suis mis à en douter après cet esclandre. Vous savez, Andrew... Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans sa tête. Peut-être faudrait-il être un Indien pour le comprendre. Mais qu'il veuille être jugé équitablement n'a pas à rentrer en ligne de compte. Nous sommes là pour qu'il le soit, c'est tout. Je suppose que vous réalisez la gravité de ses propos. Dès demain, ils seront colportés et publiés dans les journaux locaux. Tom Lightfoot est une célébrité. Je suis déjà sûr et certain que vous ne trouverez aucun endroit où le procès puisse se dérouler dans un climat moins passionnel. En tout cas, pourquoi ne pas essayer Jarod, je sais que vous voulez que justice soit faite. Et moi également, mais il est préférable que le procès ait lieu ici, à Stockton. Donc, vous rejetez ma requête. Vous ne me donnez guère de motifs juridiques qui me permettent de l'agréer. Nous ne sommes pas ici au tribunal. Demain matin, à la reprise de la séance, je renouvellerai ma requête. Je tiens à ce que votre refus soit consigné publiquement. Euh, attendez, bonsoir. Bonjour, Murphy. Bonjour, Gérard. La journée a dû être rude. Mm -hmm. Un double oh, Je voudrais bien, mais je préfère être prudent. J'ai encore plein de boulot. Laurent ne veut pas. Dans ta dame ne me préoccupe plus. Euh, C'est ma tournée. Dans ce cas, merci, Arthur. Dommage que ta générosité s'arrête au saloon. Ma générosité est un bien précieux pour le contribuable. <rire> je ne paie que pour les causes défendables. Bien amer ce matin. Non, lucide. Ce qui peut arriver de mieux, c'est de perdre ce procès. Non, 
Je devrais plutôt dire que le mieux serait encore que tu laisses tomber. Tu cours à ta perte. Je pense être seul juge en la matière. Jarod, j'ai horreur de perdre un procès. Je ne trouve plus le sommeil la nuit. Tout ce que j'avale a le goût de cendre, mais... Je doute éprouver du plaisir à gagner contre toi. Euh, si cela peut ruiner la carrière d'un jeune et brillant avocat comme toi. Ne t'inquiète donc pas pour moi. J'y survivrai. Sûr Que t'arrivera-t-il si ce Tom Lightfoot est acquitté Jarod. Que se passera-t-il s'il met ses menaces à exécution Ma popularité risque certainement d'en prendre un coup. Voilà tout. Jarod. Arthur. Tu te souviens de cette vieille histoire sur Boston tu te rappelles ce massacre Cet avocat défendait l'anglais. Les juges s'étaient déclarés incompétents, mais lui, malgré les menaces de meurtre prononcées par les émeutiers en colère, n'a pas cédé. Tu te rappelles son nom hmm euh, John Adams Ne t'inquiète pas, je ne brigue pas la présidence. Mais je compte bien sur tes félicitations. Je crois que je veux bien prendre un verre avec toi. Jarod que te passe-t-il Tu devais rentrer avec maman et Audrey. C'était mon intention, mais on n'a pas dépassé le pont de Cutter Bridge. Pourquoi Un problème d'attelage Non, 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 un léger problème de voisinage. Ils étaient là, sur le pont, une pierre dans chaque main. Oh, C'était très, très amical, surtout pour maman et Audrey. Ils vous ont attaqué À coups de pierre. Il y a des blessés Non, mais c'est une chance. Et tu sais, Jarod, ce n'est que le début. Et où sont maman et Audrey Elles ont préféré attendre au bureau. Jarod. Fais-toi escorter pour retourner au ranch. fabriqué de la réserve. J'ai bien l'intention de commencer les recherches par là. Si vous voulez m'accompagner... Oui, il est loin d'être fou, il sait bien que c'est le premier endroit où on ira le chercher. Peut-être, mais chez les Modoc, il est parmi les siens. Qui d'autre le protégerait J'ai besoin d'hommes. Il me faut une sacrée escorte, mais des hommes qu'il connaissent bien. Vous êtes prêts Je peux compter sur vous Il n'en est pas question. Nick Je te suis. Rappelle-toi, Jarod, tu lui avais dit de ne pas nous forcer à choisir notre camp. Allons-y, Fred, on est parti. Ils ont l'intention de tirer à vue, n'est-ce pas Pas forcément. 
Après le comportement qu'il a eu au procès, c'est certain. Il lui reste peut-être une dernière chance. Je vais aller en ville. Attends, tu es sûr que Tom y sera Qu'il y soit ou non, cela importe peu. Par contre, je veux rencontrer Lily Bellet. Et Ben Watson, attendez-moi. Je reviens le plus vite possible. Eh bien, la nuit va nous paraître une éternité. Je vais préparer du café. Ben m'a dit qu'il n'allait pas moisir dans ce patelin, surtout avec ce fou de Modoc prêt à faire justice lui-même. Il a pris le train de 9 heures pour Sacramento. Merci. Merci bien. Pas de quoi. Vous cherchez quelqu'un, peut-être Oui, je cherche Ben. Vous vous réveillez trop tard, ma jolie. Le Modoc, là. Non, rassurez-vous, il est parti. Quoi Parti où Sacramento, par le train de 9h moins 10. C'est un mensonge Renseignez-vous auprès de Murphy Il est parti sans moi Il ne m'aurait pas laissé seul. Oh, il n'a pas le droit de... De vous laisser en face de Tom Lightfoot Vous n'avez rien à craindre de lui. C'est juste Ben et Clem qu'il a juré de tuer. Enfin, bien entendu, avant que vous mentiez pour leur cause. Je n'ai rien fait, j'ai dit la vérité, je n'ai pas si menti. Si vous avez menti en accusant Tom d'un crime qu'il n'a pas connu. Laissez-moi, lâchez-moi. Bien sûr, Lille. Et juste un petit conseil, enfermez-vous à double tour. Faites attention au Modoc, il peut se cacher dans votre chambre. Et n'oubliez pas que c'est un sauvage avide de scalp. Peut-être nous observe-t-il en ce moment, guettant sa proie comme un fauve, prêt à tout pour se venger des Watson et de vous. J'irai voir le shérif. Lui me protégera. Vous n'avez pas le choix. Je veux savoir toute la vérité. Vous voulez vivre, oui ou non Je ne peux rien vous dire. Vous préférez croupir en prison et en prendre pour 15 ans pour complicité de meurtre C'était Ben qui a tué Clem. Il était complètement sous. Ben et Clem se sont disputés à cause... Je veux savoir pour quel motif. À cause de moi. Après, c'est Ben qui a pensé au Modoc. Moi, je voulais pas l'accuser de meurtre. J'ai bien essayé de refuser, je vous le jure. Il m'a menacé pour que je fasse un faux témoignage. J'acceptais, il n'y avait pas d'autre solution. D'accord, vous vous passerez le reste de la nuit au ranch. Mes affaires. Pas le temps de penser à vos affaires. Ce qui est important, c'est de sauver Tom. Qu'est-ce qu'il y a, Nick ah, J'en sais rien, je réfléchis. Je ne crois pas qu'il soit parti chez les Modoc. Il faut bien commencer par un bout, non Je crois que j'ai une meilleure idée. Comment ça Et Seulement, ça fait un détour de 10 km. D'accord, mais passe après. Allez, vous autres de mon père. Je les avais gardés. Je savais qu'un jour je les porterais. Fais voir ta main. Non, ce n'est rien. Montre-la moi. C'est Jarod qui t'envoie Non, personne ne m'envoie. Je savais que tu serais là. Tu veux que je me rende, n'est-ce pas oui, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, pourquoi Pour devenir un homme blanc Non, pour rester en vie, Tom. Je me sens exister pour la première fois de ma vie. Tu es recherché pour meurtre, tôt ou tard, ils te reprendront. Possible. Mais ils n'auront pas le plaisir de me pendre. Si les hommes blancs veulent ma peau, ils la paieront très cher. Que fais-tu des hommes blancs qui se battent pour toi Par exemple, Jarod, il a fait ce qu'il a pu pour toi. Le procès n'était pas fini, que je sache. Ce procès n'était qu'un simulacre. Il aurait fait appel croupir pendant des mois dans une prison californienne et finir en beauté au bout d'une corde. Oh non, merci Audrey. Ma mort m'appartient, laisse-lui au moins sa dignité. Audrey, je veux rester seul.
Où iras-tu Je n'en ai aucune idée. Mais tu entendras parler de moi. Cette fois-ci, je doute que tu veuilles conserver les coupures de journaux. Au revoir. Tom Tom Lightfoot Ici le shérif Madden. Je sais que t'es là. Sors les mains en l'air. Pourquoi m'as-tu trahi Tom C'est moi, Nick Tu es cerné, tu n'as pas l'ombre d'une chance. Tu ferais mieux de te rendre. Il ne se rendra jamais. Je t'en supplie, tu Tom, vas, arrête tu ma tâche Arrêtez Arrêtez C'est la voix d'Audrey. Tom Tom Audrey, tu n'as rien. Il est vivant. Cette tête de mule sera forcée d'admettre que son sang est la même couleur que le nôtre. Audrey Audrey Chut, tu vas le réveiller. Non, je suis déjà réveillé. Le bougre ne dormait que d'une oreille. Une lettre qui devrait t'intéresser. À propos de la loi sur les Modocs Elle a été votée par le Sénat. Le gouvernement n'a plus qu'à la ratifier. Oh, c'est merveilleux. Tu devrais lire ce qui suit. Veuillez nous faire savoir si votre ami Tom Lightfoot est intéressé par un poste de conseiller juridique auprès de notre office des affaires indiennes, créé au terme de la loi d'indemnisation des Modocs. Cette proposition est faite à la demande du gouverneur qui confirmera immédiatement et par écrit, la nomination en cas de réponse, positive. Andrew Young, sénateur en exercice de l'État de Californie. Alors, Tom, que dois-je répondre au sénateur Oh, Tom, dis oui. Vite. Ce n'est qu'une première étape, un peu modeste. Mais si on veut que cette loi ne reste pas au fond d'un placard poussiéreux, il faut des hommes qui y croient pour la faire appliquer. Quelle promesse faudra-t-il que je fasse si j'accepte ce poste Tu seras le seul à décider des promesses que tu voudras tenir vis-à-vis -vis de toi-même et des tiens. D'accord. Je vais essayer. J'envoie un télégramme au sénateur immédiatement. Vous autres, les Barclays, vous êtes pires que des mules. Thank you.